ജെയിംസ് ഭായി കുറിച്ചല്ല ഞങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് മച്ചാന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം മച്ചാനാണ് ജെയിംസ് ഭായ് ജെയിംസ് ഭായ് ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ വിളിക്കാറുള്ളത് പ്രായമായ ആൾക്കാരെ ബഹുമാനിക്കാനും അതുപോലെ ഞങ്ങളെപ്പോൾ അനിയന്മാരോടെ സംസാരിക്കാനും ഇടപഴകാനും ഞങ്ങൾക്കൊരു ചേട്ടനാണ് വെച്ചാൽ നമ്മളോട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും കൂടെ ഉണ്ടാവും കടൽപ്പണി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളിക്ക് പുള്ളിയുടെ വാക്കാണ് അവസാന വാക്ക് ഒരു മീൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി ദേഷ്യം കാണിക്കും പക്ഷെ ആ ദേഷ്യം കാണിക്കുന്നത് മടിക്കാര വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അറിയത്തുള്ളൂ എന്തിനാ ദേഷ്യം കാണിച്ചതെന്ന് കാര്യം മീനും കൊണ്ടേ വരത്തുള്ളൂ ഒരു മീൻ പാടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മീനെയും കൊണ്ടേ കര വരത്തുള്ളൂ അത്രയ്ക്കും ഒരു പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ഒരു പണിക്കാരനാണ് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് വളരെ നന്ദി താങ്ക് യു എൻ്റെ കടലറിവുകളിലേക്ക് മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ കൊച്ചുവേളിയിലാണ് കൊച്ചുവേളിയിലെ വെറുതെ ഒന്നുമല്ല കറുത്ത മുത്തിൻ്റെ കൂടെ കറുത്ത മുത്തെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനും കറുത്ത മുത്താണല്ലോ ആ ഒരു കറുത്ത മുത്തിനെ കാണുമ്പം എന്താ പറയുക നല്ല അടിപൊളി ജേഴ്സിയെ കേട്ടിരിക്കുകയാണ് ജെയിംസ് ഭായി നമസ്കാരമുണ്ട് നമസ്കാരം നമസ്കാരം എത്ര വയസ്സായി ജെയിംസ് ഭായി നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സ് ഇപ്പോഴും എന്താ പറയുക ബോഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ടാർസിൻ്റെ ബോഡി അതൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കടൽ പണിയുന്നതല്ലേ കടൽ പണി കടൽ പണിയുന്ന ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഉറച്ച ശരീരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഉറപ്പിന് അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ ജിമ്മിലൊക്കെ പോകേണ്ടത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ വടം വലിയും അതീതമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് വരുമ്പോൾ പിന്നെ പഴയ കാലത്തെ തുഴച്ചലി അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കടലറിവുകളുടെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് പലരും പലതും അവ്യക്തമായിട്ട് പറയാറുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് കാരണം കടലിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കൊച്ചുവേളിയിൽ ഒരുപാട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചാളത്തടി ഒരു സമയത്ത് ഇന്നും ചാളത്തടിയുടെ പ്രൗഡി നിൽക്കുന്നത് ഇന്നും കൊച്ചുവേളിയിലാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിയാണ് ശരിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പണി ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ തേടിഞ്ഞ വലകളുണ്ട് അതിന് ചാളത്തടി വേണം ഞണ്ട പിടിക്കാൻ പോകണം അതിനും ചാളത്തടി വേണം മറ്റേലൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല അതാണ് മറ്റേ മറ്റേ പോയി നഷ്ടമാണ് മണ്ണെണ്ണയ്ക്കും മണ്ണെണ്ണ വേണം പെട്ടുള്ളു വേണം ഇതാകുമ്പോൾ ചില ഊളി ഇതാകുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വീട് കഴിയാം വീട് കഴിയാം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കടൽ ക്ഷാമമാണ് കടപ്പന ക്ഷാമം കറക്കി മീനില്ലാത്ത സമയങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എന്നിട്ടും ഇത് ഈ ചാളത്തടിയിൽ പോയാണ് ആൾക്കാർ അവർ വീട് കഴിഞ്ഞു പോണത് വീട് കഴിഞ്ഞു പോണത് തേടെ പിടിച്ചും ഞണ്ടിനെ പിടിച്ചും ഉറങ്ങ പിടിച്ചും വയസ്സിൽ കടൽ പണിക്കിറങ്ങി ഞാൻ എൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ കടൽ പണിക്കിറങ്ങി അച്ഛൻ നല്ലൊരു പണിക്കാരനായിരുന്നു അച്ഛൻ നല്ലൊരു പണിക്കാരനായിരുന്നു വീട്ടിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കണ്ട അങ്ങനെ പണിക്കിറങ്ങി മക്കൾ പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് മക്കൾ ഒരാൾ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്നു ഒരാൾ ഒമ്പത് പഠിക്കും ഒമ്പത് പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്ക് കടലിനെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചോദിക്കണമെന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിലിറങ്ങി അപ്പം നീന്താൻ പഠിച്ചത് നീന്താൻ ഇവിടെ കൊച്ചു കടലിൽ കിടന്ന് കുളിക്കുകയല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ പോകണില്ലല്ലോ സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ ബുക്ക് അപ്പുറത്തേക്കും കൂടുതൽ കൊണ്ടു വന്നിട്ട് കടലിൽ കുളിക്കുന്നു ഇതാണ് പരിപാടി പരിപാടി ആ അപ്പം ഈ കൂടുതലും അറിവുകൾ സ്വയമേ കിട്ടിയതാണോ അതൊന്നും ബാക്കിയുള്ളവരിൽ കേട്ടറിഞ്ഞ അറിവുകളാണോ കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രായമുള്ളവരോടെ പണിക്ക് പോയി അവർ പറഞ്ഞു തന്ന അറിവുകളാണ് അപ്പോൾ പ്രായ പ്രായമുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ വലിയ കാര്യം തന്നെ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ അതാണ് ആ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറോ അല്ല കോമ്പോസോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇത് ലൈറ്റുകളൊന്നും ഇല്ല അന്ന് വിളക്കാണ് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചുള്ള വിളക്കാണ് അന്ന് കൊണ്ടുപോകണത് അപ്പം അവർ സ്റ്റാറുകൾ കണ്ടും ആറാമികൾ കണ്ടും അവർക്ക് ഓരോ പിന്നെ കപ്പൽ വെള്ളി എന്നുണ്ട് കുരിശു വെള്ളിയുണ്ട് ചോത്ത് വെള്ളിയുണ്ട് ആ ഉഴു ഉഴു ഉഴുക്ക് വെള്ളിയുണ്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ വെള്ളി ഓരോ സമയത്ത് വരും അതനുസരിച്ചാണ് അന്ന് വള്ളങ്ങൾ കറക്കി വരുന്നത് ഇന്ന് വെള്ളി നോക്കി വരാൻ പറ്റൂ പറ്റൂല ഇല്ല കാരണം ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥ മോശം കാലാവസ്ഥ മോശം കമ്പ്യൂട്ടറും കോമ്പോസും അന്നത്തെ ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥ മോശം അന്നാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മൂളിലൊന്നും കാണത്തില്ല ഇന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോഴും നമ്മളൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അങ്ങ് പോയി കഴിഞ
ഇപ്പം കടലിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വേസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിൽ എന്ത് തോന്നും നമ്മളിപ്പോൾ കടലിൽ പോയി വേസ്റ്റ് കാണുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ കളയുന്ന വേസ്റ്റ് അല്ല അത് അതിങ്ങനെ കായലി വെട്ടി മുന്നുമ്പോൾ വരുന്നതും കായലി പൊഴി മുറിച്ചു വിടുമ്പോഴും പിന്നെ അല്ലാതെ വല്ല വലിയ മീനൊക്കെ ചത്തു പൊങ്ങി വരിക ഈ വലയിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന മീനിനെ വല്ലതും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഭൈ വലയിൽ കുടുങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വല്ല മീനുകൾ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കുടുങ്ങി അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന മീനുകളിൽ പിടിക്കുന്ന മീനുകളിൽ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മീനുകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ മീനുകൾ അന്യം നിന്ന് പോയ മീനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടാനില്ലാത്ത മീനുകളെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടാനില്ലാത്ത മീനുകളെന്ന പഴയ കാലത്തെ മീനുകളെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ തീയാട് പിന്നെ ഇലപ്പാട്ടി പിന്നെ ഒരുപാട് മീനുകളുണ്ട് ഒരുപാട് മീനുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഈ തീരങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത എന്ത് തീരങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്ത എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി കാര്യം ഇപ്പൊ പഴയതുപോലെ പാരോളൊന്നും ഇല്ല കഴിച്ച ഇപ്പം പാരോണ്ട് കാഞ്ഞിൽ മാത്രം കാഞ്ഞിൽ മാത്രം ഉണ്ടിടുന്ന അതല്ല മറ്റേ ബോട്ടടിച്ച് നശിപ്പിച്ച് പിന്നെ വെളിയിലെ ഷിപ്പുകളൊന്നും വല അടിച്ച് ഈ ബോട്ടുകൾ നശിപ്പിച്ച് ഈ മുട്ടകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത് നശിപ്പിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വെളിയിലെ വെളിനാട്ടിലെ ഷിപ്പുകൾ വലയടിച്ച് ഇനി മീനുകളൊക്കെ കുറയുന്നത് കുറയുന്നത് അപ്പോഴേ നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് കഥകളുണ്ട് മീനിൻ്റെ കഥകൾ അവിടെ ഈ കലവയെ കുറിച്ചൊരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് മത്സ്യത്തിലുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് പേരെടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ കഥ സത്യമാണോ ആ കഥകൾ സത്യമാണ് എന്താണ് ആ കഥ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് കലവ കൂട്ടിലിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കറയലാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓടി നടന്ന് തിന്നുന്ന ഒരാളാണ് ഇത് പിന്നെ ഒരു ഗുഹയ്ക്കകത്ത് ഇരുന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണത് ഏത് കലവ കലവ അപ്പം നമ്മളും പഴയ കിഴവന്മാർ പറഞ്ഞറിഞ്ഞാണ് ഈ കഥ കഥകളൊക്കെ അല്ലാതെ നമ്മൾ പഠിച്ചൊന്നും അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഈ കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പം കറയിലാവ് ഈ ഗുഹയ്ക്കകത്തിരിക്കുന്ന കറയിലാവിൻ്റെ പോയിച്ച് നിനക്ക് എന്നെ കിട്ടാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ സത്യമുള്ളൊരു മീനാണ് ഞാൻ ഓടി നടന്ന് ഒന്ന് എന്നെപ്പോലെ ഇരിക്കാമെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ കിട്ടാം അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ചെറിയ മീൻ പോണ് ഇപ്പം അതിൻ്റെ പുറക്കുന്ന പാഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് നിന്നെ എനിക്ക് നിന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂല നീ എന്നെപ്പോലെ സത്യമുള്ള മീനൊന്നും പറയുന്നത് ഇത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഈ മീനൊക്കെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധി ബുദ്ധിപൂർവം കൈകാര്യം ചെയ്യാറുള്ളൂ നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ പിടിച്ചോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ചില ആൾക്കാരെ ചീത്ത വിളിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങ് പോകുന്ന ചില ആൾക്കാർ ഈ കിട്ടാതിരുന്ന് കിട്ടുമ്പോഴേ ആഹ്ലാദം കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ ചീത്ത വിളിച്ച് വിളിക്കാറുണ്ട് അവരെ വെച്ചാൽ അത് അവരെ വിഷം പ്രയാസങ്ങൾ അവർ വിളിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ പിടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് പോകും ലാസ്റ്റിൽ ഇത് പിടിക്കും പിടിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർ പറയാൻ നല്ലതും കൂടി ഇതിനെ കിട്ടൂല ഇല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാറ് ചീത്തയൊക്കെ വിളിക്കും വിളിച്ച് വിളിച്ച് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് അടുത്ത് നിന്ന് ചിലപ്പോൾ അത് പോകാനും പറ്റും അത് പോയി വിശ്വാസവും അല്ല കടലിൽ കടലിലെ പണി എങ്ങനെയാണ് ജീവൻ പോലും കടലിലെ പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കടലമ്മയെ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ രക്ഷപ്പെടുന്നത് കടലമ്മ ചതിച്ചിട്ടില്ല പല കാറ്റുകളാണ് നമ്മൾ അല്ലെ മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലുകൾ പല കാലാവസ്ഥകളാണ് നമ്മൾ ചതിച്ചത് അല്ലെ കടലമ്മ നമ്മൾ ചതിച്ചിട്ടില്ല വല ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ വലകൾ കയ്യിലുണ്ട് വലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകം എല്ലാം ഉണ്ട് ചൂണ്ടപ്പണി ഉപേക്ഷിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പണി ഏതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പണി കമ്പോല കമ്പോല എന്ത് കാര്യം എന്ത് കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെറുതിലേ തുടങ്ങി അതിലാണ് ആ അത് ഇന്ന് നിലനിർത്തി പോകണം അത് പോട്ടെ ഈ കമ്പ് വലയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് രഹസ്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ കമ്പ് വലയിൽ തണ്ട് മീനിനെ കാണുമ്പോൾ തണ്ടിടുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പാടില്ല അത് ചില മീൻ നമ്മൾ അടുത്ത് വരുമ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മീനെ കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ വിട്ടുകൊണ്ട് പോകും അല്ലെ വിട്ടുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വള്ളം അടുത്ത് വരും വള്ളത്തിന് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ പറയും അരുക്കാതെ വലിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും അപ്പോൾ ആ മീൻ വരണ്ട് പോകാത
മീനുകൾ വന്ന് കയറുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മീൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ണിൽ കാണാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ പുറത്തുള്ള കാഴ്ചയും കടലിനടിയിലുള്ള കാഴ്ചയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് പുറത്തുള്ള കാഴ്ചയും കടലിനടിയിലുള്ള കാഴ്ചയും കടലില് വെള്ളത്തിൻ്റെ തെളിവ് പോലെ ഇരിക്കും തെളിവ് പോലെ ഇരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പോയി ആസിട്ടാണ് ഒന്നും കാണൂല ഇവിടുന്ന് ഇപ്പം വെട്ടുകാടോ അല്ലെങ്കിൽ ശംഖുമുഖരിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം തെളിഞ്ഞ വെള്ളം താഴെ കിടക്കുന്ന ഏത് വേസ്റ്റും കാണാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വലയ്ക്കകത്ത് വരുന്ന മീനും നമ്മൾ കുഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ നിന്ന് ഓടുന്ന കാണാൻ പറ്റും ഈ കരമടി എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള വല കാണുക ഭയങ്കര എന്താ പറയുക വല തന്നെ ഭയങ്കര കൗശലമായിട്ടല്ലേ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കൗശലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിന് എല്ലാവരും മീൻ ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് മീനിനും ബുദ്ധിയുണ്ട് അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് വല ശരിയാക്കിയാലേ മീനെ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഈ ബുദ്ധിയുള്ള മീനിന് അതിവിദഗ്ധമായി പിടിക്കണം നമ്മുടെ മുക്കൂരെ കുറിച്ചോ അതാണ് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് മുത്തി അപ്പോൾ അപൗരെ ബുദ്ധിയില്ലേ അപൗരെ ബുദ്ധിയല്ലേ പഠിക്കാത്ത ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എഞ്ചിനീയർമാർ ഒന്നും അല്ലേ ഒന്നും പഠിക്കാത്ത ബുദ്ധിയാണിത് അല്ലേ ഇന്ന് വരയ്ക്കും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയാത്ത കാര്യം വരെ കടൽ കടൽ പഴയ ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ അല്ല പഴയ കിഴവന്മാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന സമയം മഴയൊന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് ആ പെയ്തില്ല പഴയ കിഴവന്മാർ പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് മഴ പെയ്തിരിക്കും നിലാവുള്ള സമയത്ത് ഈ കടൽ കയറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിലാവുള്ള സമയത്ത് നിലാവുള്ള സമയത്ത് കടൽ കയറുന്നത് നിലവ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും നിലവ് ഇപ്പം നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് നേരെ വരുന്നതോറും കടൽ പൊങ്ങും 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 സത്യമല്ലേ സത്യം പിന്നെ നിലാവുള്ള സമയത്ത് എന്താണ് മീൻ കിട്ടാത്തത് നിലാവുള്ള സമയത്ത് മീൻ കിട്ടാത്തത് കടലിൻ്റെ കറയുടെ ഇതാണ് കറയുടെ നിലവുള്ള സമയത്ത് ചില പിന്നെ കറ ജൂൺ ജൂലൈയിലൊക്കെ മീൻ കിട്ടും അത് ചില സമയം കറ വന്ന് കടലെ മറച്ചിട്ടിടാക്കും ഇപ്പം മീനുകൾ പൊങ്ങത്തില്ല മീൻ മീന് വലിയ ആൾക്ക് ഓടത്തില്ല മീൻ താഴെ പോകത്തില്ല ഈ സമയത്ത് നിലവിന് മീൻ കിട്ടില്ല കാര്യം വെച്ചാൽ കടൽ വെറി പിന്നെ വെട്ടം കൊടുത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണാടി പോലെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ സമയം ഈ സമയത്ത് മീൻ മണലിൽ പോകുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് വെച്ച് മീൻ പിടിക്കും ലൈറ്റ് വെച്ച് മീൻ പിടിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നിലവത്തല്ലേ ഈട്ടതാണ് ഇരുട്ടതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈറ്റ് വെച്ച് മീൻ പിടിക്കുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ തെറ്റാണോ തെറ്റാണ് ഇപ്പം ലൈറ്റ് വെച്ച് മീൻ പിടിക്കുന്നവർ പറയും അതാണ് ശരിയെന്ന് പക്ഷെ അവരാ ഒരു പണി മാത്രം നടക്കും മറ്റുള്ള പണികളും നടക്കൂല നമ്മുടെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ചാളത്തടിയിൽ ഈ സമയത്ത് കീഴിമീൻ തുഴഞ്ഞു പോകും ഒരു കീഴിമീനും കാണാനുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം വെട്ടം വെച്ച് തട്ടുമണിക്കാരുണ്ട് പാടയില്ലാത്ത ഞാൻ വെട്ടത്തിൽ നിന്ന് വെട്ടത്തിൽ മീൻ നിന്നിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ദിവസം മൊത്തം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കറങ്ങി ഇറങ്ങിന്നിട്ട് ഒരു ഇത്രയും സമയം കറങ്ങി ഇറങ്ങിക്കുന്നു നമുക്ക് ആ സമയം കഴിയുമ്പോഴേ കറങ്ങി ഇറക്കാൻ പറ്റും ഒരു വെട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഓടാൻ പറ്റുമോ ഓടാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ആ വെട്ടത്തിൽ നിന്ന് ആ മീനെ കറങ്ങി അത് അതിൻ്റെ ഓട്ടമെല്ലാം നശിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ആ മീൻ അവിടെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് ഈ നിലാവുള്ള സമയത്ത് ഞണ്ടിനെ ഇറച്ചി കാണത്തില്ല നിലവുള്ള സമയത്ത് ഞണ്ട് ഇറച്ചി കാണത്തത് ഇതിന് ഇതിന് വെള്ളക്കല ഊറിപ്പോവാൻ വെള്ളങ്ങൾ നിലാവുള്ള സമയം കടലിൽ വെട്ടം കൊടുത്ത് ഇതിന് വെള്ളങ്ങൾ ഊറിപ്പോവുക വെള്ളം ഊറി പോകുമ്പോഴാണ് ഈ അറിയുന്ന പേരെന്ന് വെച്ചാൽ കുരിശി ഞണ്ട് കാവാറ് ഞണ്ട് പിന്നെ കാലൻ ഞണ്ട് ആമ ഞണ്ട് ചപ്പൻ ഞണ്ട് ഇനി കൊണ്ട് ആറ്റിയണ്ട് ആറ്റിയണ്ട് ചുവപ്പുണ്ട് ഇതൊക്കെ പാറുള്ള സ്ഥലത്താണ് ഏറ്റവും കിട്ടുന്നത് നമ്മളിവിടെ ആരും ഉപയോഗിക്കില്ലേ ഇപ്പൊ ഇടക്കാലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൊണ്ട് മുകളിലത്തെ മുകളിൽ കൊണ്ട് വിൽക്കുന്നുണ്ട് ജീവൻ തിരിച്ചു വരാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴാണ് ജൂൺ മാസം ജൂൺ ജൂലൈ മാസം എന്താണ് സംഭവം ഞങ്ങളിങ്ങനെ പണിക്ക് പോയി വല വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാറ്റ് വന്ന് മേട് വെട്ട് വെച്ച് വെള്ളം കമന്ന് മറഞ്ഞു പോയി പിന്നെ അവിടെ കിടന്ന് വള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് അടുത്ത വള്ളക്കാരനെ കൂക്കിട്ട് വിളിച്ച് അവർ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് 
കരമടി വലിക്കുമ്പോൾ വല്ല അപകടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് കരമടിയില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ കരമടിയിൽ എത്ര ലക്ഷ ഏത് മീനാണ് കൂടുതൽ കയറിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ കണക്കൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഉദ്ദേശം ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ ഒന്നില്ല കയറിയിട്ടുണ്ട് വേളാവ് ഒക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു സമയം സമയം വേളാവ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കയറിയ ഒരു മനുഷ്യ ജീവനെ കൊണ്ട് പോകുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിയാണ് അത് തെറ്റാണ് തെറ്റാണ് അത് അന്ധവിശ്വാസമാണ് അന്ധവിശ്വാസമാണ് മനുഷ്യജീവിതം കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന അവർ വല്ല വല്ലവിടെയും പോയി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു ആ വല്ല വല്ല മന്ത്രാലയം കണ്ടിട്ട് ആളെ വലിയ കൊടുക്കുന്നതാണ് പണത്തിന് വേണ്ടി ആളെ വലിയ കൊടുക്കും അതാണ് മനുഷ്യൻ പോകുന്നത് അല്ലാതെ 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 അങ്ങനെ കടലമ്മ കൊണ്ടുപോകും മീനിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ കടലമ്മാരെ കൊണ്ടുപോയിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മീനിന്റെ വിപ്ലവത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വല്ല മടിയുടെ ഇടയിൽ പോയി വീണ് കൊടുത്തില്ല അങ്ങനെ പോകണമെന്നുള്ളോ വത്ത വത്ത അത് തന്നെ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഏത് മീൻ വന്നാലും ചിലപ്പം ഈ വേളാവ് കയറുമ്പോഴും പത്ത് കയറുമ്പോഴും മടികൾ പൊളിക്കും മടികൾ പൊളിക്കുമ്പോൾ ഈ പിറക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല അവരിങ്ങനെ മീൻ പിറക്കേണ്ട വെപ്പാളത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ആ മടികളെല്ലായി പോകണമെന്നുള്ളോ അല്ലാതെ ഒന്നും അങ്ങനെ പണ്ട് കാലത്ത് മീൻ പട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലിട്ടാണ് പോരുന്നത് കരമടി അവസരം ഉള്ളിൽ വെച്ച് തുറന്നു ഇന്നൊന്നും അത് കാണാനില്ല കാണാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം വിട്ടമാണ് ഈ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് രാത്രിയാണ് കമ്പ്ലി മീൻ പെട്ടേണ്ടത് ഇപ്പോഴത് പടൂല കാരണം വെച്ചാൽ വെട്ടത്തിൽ പിന്നിക്കാണ് മീനില്ല ഈ കരക്കടങ്ങുന്ന കണവയായാലും ഏത് മീനായാലും കമ്പോലേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് രാത്രി ഈ മീനൊക്കെ ഇപ്പോൾ വെട്ടത്തിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കടലിൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞില്ല നശിപ്പിച്ചാണ് പ്രയാസമുണ്ടല്ലേ പ്രയാസമാണ് നമ്മളെ പോലുള്ള പ്രയാസമാണ് പിന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ആവശ്യത്തിന് മീൻ പഠിച്ചാൽ പിന്നെ പിടിക്കില്ല കുറച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ പറയാതിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് പിന്നീട് വന്ന് പിടിക്കാറുണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ വച്ചിട്ട് വരുമായിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആരും വെച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല പണ്ട് ചൊരിഞ്ഞിടാം നമ്മൾ പണ്ട് പണ്ട് മീൻ മീൻ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പണ്ട് മീൻ പക്ഷേ പണ്ടത്തെക്കാൾ മീൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പിന്നെ പണ്ടത്തെ മീനുകളില്ല എന്നുള്ളു പണ്ടത്തെ ആ മീനുകളില്ല പണ്ടത്തെക്കാൾ മീൻ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ചൂരുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഈ കീരി മീനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോകാൻ തട്ട് മടിക്കാർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ വലിയ ഒരു മടിയിൽ പത്തിരുപത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു ഇന്ന് തിരുവട അന്ന് ഈ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ മീൻ കാണണമെങ്കിൽ ഈ നാട് മൊത്തം പണിയണം ഇന്ന് വിലയുണ്ട് അന്ന് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ മീൻ കാണുവാണെങ്കിൽ ഈ നാട് മൊത്തം പണിയാലും ചിലപ്പോൾ കിട്ടൂല ഈ തീരദേശം മൊത്തം പണിയാൻ വേണ്ടി വരും അന്ന് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ മീൻ ഇന്ന് അങ്ങനെ പഠിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് പോണില്ല വലയിൽ കുടുങ്ങി പോയിട്ട് വല്ലതുണ്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ നമ്മൾ പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് വലയിൽ വല്ല കുടുങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ലാണ് അതൊരു മീൻ്റെ ഇതനുസരിച്ചാണ് ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം കടലിൻ്റെ പരുവം നോക്കി ഒരു മീൻ ആയിട്ട് അയ്യാത് മീനാണെന്നൊക്കെ പടുന്നത് ആ മീൻ്റെ ഐറ്റം നോക്കി മടി വളക്കി ആ മീൻ എത്ര സൈസിൽ നിൽക്കുന്ന ആ അളവുണ്ട് അളവുണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ പാര വളർക്കണമെന്നാണ് ഇപ്പം മണലിൻ്റെ അടിയിൽ മടി വളരണം എന്നാലും ഈ പാര മീൻ കിട്ടുക കിട്ടിയാൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അത് വേറെ സൈഡ് ആറ് മാറി ഏഴ് മാറി തൂക്കിലാണ് മടി വളയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ആ മീൻ തന്നെ വെള്ളത്തിന് പുറത്തും പോടും അത് കടലിൻ്റെ ഓരോ പരുവത്തിൻ്റെ ഇതാണ് അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ വലു രണ്ട് ടൈപ്പ് തന്നെ വലു രണ്ട് ടൈപ്പ് തന്നെ പക്ഷേ ഈ നമ്മൾ ഈ ഓരോ വലകൾ വിടുമ്പോഴാണ് ഈ വലു ഒഴുക്കൊക്കെ എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഓരോ വല വലകൾ വിടുമ്പോഴാണ് ഒഴുക്കളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇനിയൊരു ജന്മം ഇവിടെയാണോ ഇനി ആകാശത്താണോ എവിടെ നിന്ന് ആർക്കറിയാം നമ്മൾ ഇവിടേക്കാണെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ തന്നെ കടലമ്മ പഴയ നമ്മൾ പഴയ പാട്ടുകളായാലും പാടി തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കടലിനെ കുറിച്ച് വല്ല ഒരുപാട് പേരുടെ കയ്
പാട്ടൊന്നും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ തീരദേശത്ത് അങ്ങനെ വലുതായിട്ടൊന്നും ആരും പാട്ടില്ല പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്ന പോലെ വടക്കൻ കടലിലൊക്കെ പോകണം അവിടെ പാട്ട് കേട്ട പാടാണ് ഇപ്പം ഒരു സിനിമയിൽ ഇറക്കിയത് അവർ ഞാനും ഞാനും എൻ്റെ ആളും അത് വടക്കത്ത ഒരു ഏലയാണ് അമ്പയാണ് വള്ളം വലിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പോകത്തില്ല പണ്ട് ഇവിടെ ഒരാളങ്ങനെ പാടുമായിരുന്നു ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ അങ്ങേര് ഈ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ അങ്ങേര് ഓരോ വള്ളം വലിക്കുമ്പോൾ പാട്ട് പാടും ഓരോ വള്ളം ഇവിടെ വലിച്ച് ഏറ്റവും വഴി പാട്ട് പാടും കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനും ഞാനും എൻ്റെ ആളും നാൽപ്പത് പേരും പോകുമരം കൊണ്ട് പക്ഷെ ആൾ പല പാടുന്ന ട്യൂണുണ്ടത് ആ ട്യൂണില്ല പക്ഷെ ആ ട്യൂണിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചില്ല വള്ളം തനിയെ മുകളിൽ വരും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ വടക്ക് പണിയാണ് പാട്ടാണ് സിനിമയിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഉള്ള നുളയന്മാരും ഹിന്ദുക്കളും മത്സ്യത്തിലുള്ള ഒരുപാടുണ്ട് അവർക്ക് അവരെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോഴും അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും വലിയ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും സഹകരണത്തിലൊക്കെയാണ് പോണത് അങ്ങനെ വേറെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ അവിടെ പോയി സഹകരിക്കും അവർ നമ്മൾ നമുക്ക് സഹകരിക്കും അപ്പൊ അവരെ ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ ഇവിടെ മടികളൊക്കെ വിടാൻ വരുന്നുണ്ട് അവരെ മടികൾ പോവാതെ നമ്മുടെ മടികൾ വിടാൻ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ജോലിക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താറ് പേരുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോഴീ ഒരു സീസൺ കാണുമ്പോഴാണ് ആൾ കൂടും കമ്പോലയ്ക്ക് സീസൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾ കൂടും സീസൺ ഇല്ലെങ്കിൽ ആൾ കുറയും ഇതാ ഇപ്പം മടി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടി പോയാൽ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പേരെ കാണത്തുള്ളൂ സീസൺ ഇല്ല കിട്ടിയാൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല മറ്റേ ഇപ്പോൾ സീസൺ നടക്കുന്ന സമയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മീൻ കാണിച്ചു വളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അറുപത് എഴുപത് ആൾ കാണും വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇത് കാരണം ഇവിടെ തീരം നഷ്ടപ്പെട്ട എന്താവുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നത് തീരം പോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ മാർഗ്ഗമില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ മുകളിൽ തെങ്ങിലെ കയറാൻ വേണ്ടി പോകണം തെങ്ങിൽ കയറാൻ വേണ്ടി ഇനി ഇപ്പൊ പഠിക്കണം പഠിക്കണം നഷ്ടമാണ് കവർന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന കവർന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന കേസ് ഇപ്പം ഹാർബർ മാത്രമല്ല പുലിമുട്ട് ഇപ്പം പൂന്തറ ഭീമാളി പുലിമുട്ട് അടിച്ചാണ് വലിയോറ പോയത് ഇനി ഇപ്പൊ വലിയോറ പുലിമുട്ട് അടിച്ചാൽ ശങ്കോ ഇല്ല ശങ്കോത്തിനൊന്നും കാണൂല അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശങ്കൂത്ത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ണാന്തരമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ അറിവുകൾ ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇല്ല 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 അതൊരു വലിയ തെറ്റ് അത് നമ്മളെ അത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി അറിവുകൾ എന്നല്ല നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട് നഷ്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വേണമെന്ന് പറയും നമ്മുടെ നാട് രക്ഷ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പക്ഷെ അടുത്ത നാട് പോവുകയാണ് അത് പറയുന്നില്ല അതാരും പറയുന്നില്ല ഇപ്പം വലിയവർ തീരം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വെള്ളം വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ട് അടിച്ചാൽ ശംഖ പോകും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു നാപ്പത് അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ മത്സ്യത്തൊഴിലെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കരമടിയാണ് അല്ലെ അത് അവരുടെ ഒരു ചെറിയൊരു വരുമാന മാർഗമല്ലേ ചായ കുടിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരുപാട് കമ്പോല മാത്രം കൊണ്ട് കുടുംബം പോറ്റുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെയാണ് ആരും അങ്ങനെ പോകാത്തത് ഭീമാളിച്ച് കിടക്കുന്ന വെച്ചാൽ കമ്പോലെ മാത്രം അടച്ച് കുടുംബം പോറ്റുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ എവിടെ വേണേ അവർ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയി എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോയി കമ്പോലെ വിളിച്ച് മീനെ പിടിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുടുംബം പോറ്റുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് എന്റെ വരുമാനം ജെയിംസ് ഭായി വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നതിൽ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കൂപ്പ് കൈ ഭായി നമസ്കാരം നമസ്കാരം നമ്മുടെ ചേലാളിയെ കുറിച്ച് എന്താണ് നമ്മുടെ ജെയിംസിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ജെയിംസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ ഇനിയും അയാളുടെ ജോലിയൊക്കെ കുറിച്ച് അയാളുടെ ജോലി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് ഏത് കടലിലെ ഏത് കാര്യത്തിനും അയാളെ അയാളാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ അയാളെ കണ്ടാണ് മുൻഗണന അയാളെ കണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും പഠിക്കുകയും ആ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പോവുകയും പിന്നെ ഈ പ്രായത്തിലും ഞങ്ങളൊക്കെ അയാളുടെ ഏറ്റവും ഇളയൻ്റെ അനിയനേക്കാളും ഒരുപാട് ഇളയാളാണ് ഞാൻ